Continuamos con el roadmap y para ello voy a invitar a otro panelista que nos está acompañando aquí hoy. Él es Carlos Cardona, que ya está por aquí conectado. Él tiene más de seis años de experiencia en desarrollo de software, principalmente en Java. Ha trabajado en diseño y desarrollo de arquitecturas basadas en microservicios, principalmente apoyado del framework Spring Boot y tiene amplios conocimientos y experiencia en DevOps. Carlos, bienvenido, por aquí te veo que estás conectado. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Carlos, así es, y ya tenemos también. Bienvenido, entonces ya el espacio es todo tuyo, puedes compartirnos pantalla. Ah, pero ahí me están preguntando cómo se llama el curso de Udemy, el que acabamos de entregar eh, se llama arquitectura de software, lo pueden encontrar así en Udemy por si de pronto también los que quieran puedan comprarlo ya por su parte. Listo, ya le voy a escribir toda la información ahí por el chat mientras Carlos inicia para no robarle más tiempo, listo. Gracias Carlos, ya vemos tu pantalla. Listo, un segundo, presento por acá. Listo. Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por estar acá. De nuevo, mi nombre es Carlos Cardona. Yo soy arquitecto de soluciones acá en Pragma. Ya llevo, son 10 años de experiencia como tal. Eh, arranqué siendo desarrollador en arquitectura. Llevo aproximadamente cuatro años y me he movido mucho últimamente, hace aproximadamente dos años en el mundo del DevOps. Estuvimos el año pasado en las charlas del DevOps Day y queríamos contarles de un tema en específico. Que, que es uno de los puntos que podríamos tratar como parte del DevOps, que son las estrategias de despliegue. ¿Cuál, cuál es como el principal objetivo para, para una estrategia de despliegue o para determinar qué estrategia de despliegue debe utilizar uno? Es realizar una actualización o un cambio de un componente de software o de infraestructura sin interrumpir el servicio. O hacer que el usuario apenas note un, un pequeño downtown o un tiempo o un periodo de transición. En la actualidad, digamos que el modelo más usado para realizar un despliegue es realizar una interrupción del servicio y es bajar, realizar o montar una ventana de mantenimiento desplegar y restablecer el servicio esperando pues que todo funcione correctamente, lo cual no es la mejor forma de hacerlo disculpe eh, en, en base a esto existen como varios tipos de estrategia todas buscan reducir ese downtown downtown eh, ¿Cuáles son como las principales componentes o características a la hora de determinar una estrategia de despliegue? Primero, agilidad y fiabilidad, que yo lo que haga lo pueda hacer de una manera recurrente y que confíe en lo que está desplegando. Uno de nuestros principales pilares o, o digamos, de caballitos de batalla a la hora de implementar una estrategia de despliegue es que debemos de tener una buena calidad en lo que estamos montando. Siempre utilizamos la frase, sin pruebas no hay confianza. Una reducción de tiempos, mientras menos tengamos eh, el sistema abajo, que para el usuario sea imperceptible, pues vamos a tener algo muchísimo más exitoso. Aumentar la frecuencia de esos despliegues, lo cual nos va a permitir, si apalancados de una buena estrategia, tener menor cantidad de código que nosotros estemos desplegando de manera recurrente, lo cual pues, nos va a ayudar a tener unos errores más acotados una identificación mucho más temprana y oportuna, si, si hubiera algún problema, el error estaría lo más acotado posible. Esa es una de las ventajas de los ciclos de integración continua y despliegos continuos. ¿Qué otra ventaja tenemos? Pues vamos a tener una mayor capacidad de reacción, además pues nos permitirá mejorar nuestra capacidad de, de estar midiendo, evaluando, ser más preventivos y no reactivos. Lo, lo primero que uno debe tener en cuenta antes de decantarse por una estrategia de despliegue o las consideraciones principales es tener un buen sistema de control de versiones, puede ser un repositorio en Git, el cual mantenga su control de versiones, Bitbucket, eh, pues algunos que, que vengan de la vieja escuela como yo, con CSV, o CBS, perdón. Tener una buena revisión de código, un sistema de, de supervisión de los cambios realizados para poder controlar las características y funcionalidades que estemos incorporando a ese nuevo artefacto de software. 
con, con la finalidad de tener como la, la certeza de que tenga el correcto funcionamiento y que tenga la calidad adecuada. Una integración continua, si bien vamos a hablar es como de la estrategia de despegue, una de nuestras principales o digamos de algo que deberíamos de tener en cuenta ahora a la hora de implementar una buena estrategia de despegue es tener una integración continua. Una área de procesos, los cuales nos permitan gestionar la calidad, la seguridad del código, detectar vulnerabilidades, probar la capacidad de carga, construir, empaquetar, testear, todo lo que tiene en el ciclo de vida de un despliegue de un artefacto, que, que nosotros podamos asegurar que esos procesos tengan la calidad adecuada, el correcto funcionamiento del servicio y que no vamos a generar una mala experiencia para el usuario. Una correcta automatización del despliegue, algún proceso que me permita a mí despegar sin intervención manual, todas estas nuevas características y que las pueda intervenir al servicio y, y un, un correcto sistema de monitoreo es muy importante que nosotros si, si bien no vamos a hablar de todo un proceso de wow, que me, me lleva a mí a temas culturales y demás si sí vamos a hablar de, de poder tener supervisado esa estrategia algo que me asegure a mí que se está eh, funcionando de una manera óptima, que sí se hizo el despliegue de la versión correcta, que sí monte el artefacto que era. Eh, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de implementar una buena estrategia. Algunas consideraciones, pues ya vimos unas, eh, eh, es que tu estrategia de despliegue no te va a resolver todo. Entonces, eh, digamos que en arquitecturas modernas, algo muy importante es, por ejemplo, scripts a bases de datos. Estos deben de estar... Eh, junto con tu artefacto de despliegue, si tú trabajas con un proveedor a la hora de la infraestructura, debes estar correctamente alineado con él para poder realizarse conjunto con la aplicación. Un ejemplo, hiciste una modificación a una tabla en la base de datos, tu aplicativo tiene un modelo que usa esos atributos, pues tienes que estar alineado, montas base de datos, actualización a la base de datos, y montas el artefacto correspondiente. Es muy importante estar alineados en este tema, que muchas veces, o lo podemos tener automatizado o se lo enviamos a un proveedor que nos ayude con esto. Estar alineados en cuanto a la infraestructura en entornos multiproveedor. Eh, parecido al tema de los scripts, muchas veces no vamos a hacer solo una actualización de nuestro artefacto de software, sino que además vamos a montar nuevos componentes de infraestructura. Cuando trabajamos en nube, por ejemplo en AWS, bueno, vamos a montar un nuevo bucket S3, un nuevo contenedor, lo que sea que esté orientado a nuestra arquitectura, en sus diferentes componentes, digamos, de, de, de la sincronización adecuada para poderlo montar. Sin embargo, pues de nuevo, estamos hablando simplemente de un pequeño paso de todos estos ciclos de integración continua o, o de una buena estrategia de DevOps. Algo muy importante, tener entornos de pruebas aislados. Uno de los errores más comunes en los cuales caemos es que tenemos un único entorno para hacer todo. Entonces, desarrollamos, probamos y hacemos casi que un entorno de eh, contingencia allí y al final pasamos a otro entorno que es producción. Lo ideal, la recomendación, la buena práctica siempre es tener mínimo, mínimo tres ambientes. Un ambiente para hacer desarrollo, uno para testear y probar que todo lo que hacemos está funcionando correctamente y el ambiente productivo. Ya dependerá de la legislación o el tipo de componente que estés esperando, pues necesitarás un ambiente de contingencia, multiregión o pues ya diferentes estrategias que te ayuden a desplegar el sistema. Listo. Ahora vamos a, a, a centrarnos en, en quizás las estrategias de despliegue que nosotros más utilizamos en Pragma. Eh, más utilizamos en la arquitectura y de las cuales podemos sacar un mayor aprovechamiento nosotros a la hora de despegar cualquier iniciativa de negocio. La primera, la que nos parece a nosotros, mmm, digamos, puede ser la más usada, es la estrategia Blue Green. La, la estrategia Blue Green básicamente es que tú tienes una versión, una nueva versión de tu artefacto de software, se presenta una prueba y evaluación, que, que como se ve en el diagrama, pues tienes un componente corriendo, liberas una nueva versión, una versión estable, la cual vas a empezar a testear, que es la versión green, y cuando ya todo esté listo, esta versión esté correctamente desplegada, ya esté funcionando, 
ahí sí los usuarios cambian de la versión gris, blue a la versión gris. Y pueden, sin, sin bajar la versión blue, tú puedes hacer como un roadback mucho más eficiente. Entonces, hasta que no esté la siguiente versión arriba totalmente testeada y eh, funcional, no pases el tráfico a esa siguiente versión. ¿Cuáles son como los principales problemas o inconvenientes que se pueden presentar con este tipo de estrategias? Es la transición entre entornos de DNS. Eh, por ejemplo, si tienes un sistema montado en contenedores y tienes un difer diferentes eh, balanceadores de carga, la transición entre esos DNS a veces puede cargar temas como caché o direccionamiento IP. La, la mejor recomendación o la que es más efectiva es que tengas un único balanceador y que tu estrategia sea eh, ca cambiando el, el, el set de direcciones IP. Tú tienes abajo los pods o máquinas virtuales eh, y si tú lo que sea que tengas abajo el componente de software que estés aquí actualizando y que tu balanceador hagas un cambio de direcciones IP para prevenir pues, eh, eh, problemas en la transición entre el DNS. Eh, eh, es como la más adecuada, la que mejor funciona, sin embargo puede ser un poco, un poco lenta. Ahora, eh, antes quisiera acotar algo. No, no hay ninguna técnica que sea infalible o que sea la mejor, todo dependerá de tus objetivos estratégicos de negocio de cuáles son tus artefactos y tipos de artefactos que estás desplegando y de acuerdo a ello plantear una estrategia. Muchas veces puedes tener incluso estrategias combinadas entre ellas o eh, es válido tener una estrategia tradicional en la que tú envíes un, un, una guía de instalación y que puedas hacer esa actualización. De nuevo, depende del artefacto del software, cuáles son tus, digamos, atributos de calidad más eh, relevantes si para mí la continuidad del negocio es súper importante pues quizás una estrategia blue green sea más adecuada para mí para que el usuario no tenga ese tiempo de, de indisponibilidad o que pueda haber esa transición mientras pues, que tú estás cambiando de un sistema a otro o de una versión a, a otra versión el siguiente punto que les quiero contar o, o la siguiente estrategia es Rolling Upgrade. Esta estrategia la vemos mucho en sistemas basados en contenedores. Nosotros cuando trabajamos en arquitecturas orientadas a microservicios, por lo general utilizamos sistemas como EKS, OSS o un AKS, pues ya dependiendo de la nube que tú estés utilizando. Y este, eh, esta estrategia básicamente realiza una actualización en serie del servicio. ¿sí? Tienes un componente en alta disponibilidad donde tiene más de dos, tres versiones al mismo tiempo eh, liberadas. Vas actualizando uno a uno de los componentes. Entonces, tienes cuatro pods, como se ve en esta imagen. Empiezas a montar la nueva versión de tu componente. Él se empieza a desplegar. Una vez esté totalmente activo, empieza a desplegar la siguiente versión y me elimina la primera versión que ya actualizó. Pues al final quedó con todos en versión 2. Esta, esta estrategia tiende a ser muy lenta cuando yo tengo un sistema de alta disponibilidad, no sé, 5 o 10 spots, dependiendo de tu iniciativa de negocio o tu de software. Suele ser muy lento y, y, y su, su roadback, por lo general, no, no siempre es lo, lo más efectivo posible. Puede que, que te tome un poco más de tiempo volver a una versión anterior en caso tal de que ocurra algún inconveniente. ¿Cuál es? Bueno, como les decía ahorita, los escenarios que más se utilizan son instancias contenedores para actualizar, pues suele ser un proceso muy lento. Al ser un proceso, digámoslo simple de alguna manera, porque pues básicamente hasta que no esté uno arriba no bajas el anterior, eh, tiene más posibilidad de facho. Y de nuevo, pues el roadback puede ser un poco más... Eh, no tan transparente como lo quisiera porque pues, no es tan rápido como debería en caso de una falla pues te toca volver a lanzar y esperar a que todos estén arriba para poder comprobar que realmente tu aplicación si sí esté cumpliendo con todas esas necesidades esas nuevas funcionalidades que necesitas y uno quizás el que menos me gusta a mí en lo personal es 
hay momentos en los que puede llegar a presentarse algunas inconsistencias al tener diferentes versiones en producción. Le, les pongo un ejemplo. Tú tienes eh, tres pods, como está acá, que apuntan a la versión 1 y un pod que apunta a la versión 2. En alguno de esos llamados es posible que tu solicitud se vaya a la versión 1 y en otra solicitud el mismo usuario en el mismo momento pues, es que vaya a la versión 2. Entonces, pueden haber ciertas inconsistencias y como el proceso no es tan rápido como lo quisiéramos a veces, eh, eh, no, 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 no es tan chévere para un usuario. Sin embargo, es uno de los métodos más seguros que hay y, y no te va a generar un downtime o, o un tiempo fuera del aire, sino que te va a generar es una posible inconsistencia. Digamos que a mí quizás no me gustó mucho por ese tema pero eh, es una de las más usadas y sobre todo en entornos tipo EKS se utiliza mucho, o, o entornos de Kubernetes. Pasando a otra estrategia de despliegue, ya vemos la, la estrategia Red Black. Esta Red Black es, mm, en esencia es un Blue Green con algunas particularidades. ¿Cuál, cuál es la diferencia? Eh, un, se, se realiza un pequeño desvío del tráfico a la versión black entonces que, que, que es la versión estable la nueva versión luego de que se estudia su comportamiento se, se realiza un desvío aún más grande del tráfico para posteriormente ya redireccionar todo el tráfico sin que si, sin dejar de mantener la versión black en línea para poder realizar un rollback mucho más rápido esta quizás eh, eh, tiene una ventaja a la anterior estrategia en que tú no bajas la versión anterior hasta que no te aseguras que todo esté arriba cosa que no pasaba en la anterior porque pues, subes uno y inmediatamente empieza a bajar el otro es como un blue green tú tienes diferentes spots, diferentes instancias él empieza a montarlo va direccionando el tráfico, lo van pasando de a poquito y una vez ya esté arriba la versión anterior no se baja sino que queda ahí disponible para poder hacer un rollback. Hasta que ya no estén todas tus nuevas versiones arriba, no se empiezan a bajar las versiones anteriores. Entonces, para, para desplegar un nuevo, un nuevo código, una nueva instancia, pues se empieza de nuevo a redirigir un pequeño porcentaje de tráfico. Eh, es parecido a una estrategia tipo Canary. Se van comprobando los comportamientos, la carga, las excepciones, códigos de respuesta, tiempos de respuesta. En caso de que ya todo esté muy bien, todo esté adecuado, se genera la nueva instancia, la, la siguiente instancia, hasta que ya las tengo todas arriba, dejo de redirigir tráfico a la instancia anterior o a mi versión anterior, pero pues dejándolo encendido para minimizar el tiempo del ronda en caso de que sea necesario. Y en caso ya de que todo vaya muy bien, ahí sí empiezo a eliminar todas las versiones anteriores. Eh, eh, difiere en Blue Green en que elimino hasta el final. Blue Green es inmediatamente monto uno bajo una versión anterior. Este Red Flag fue una pequeña modificación que hizo Netflix cuando empezó pues, a montar todo su stack tecnológico de Blue Green para asegurar completamente toda la disponibilidad. Y por último, les queríamos presentar una, una estrategia Canary Release. Una estrategia Canary eh, es un despliegue parcial en función del tiempo y el comportamiento de la nueva versión a despegar. Por ejemplo, tú tienes una versión de un artefacto de software e inmediatamente montas la siguiente. Cuando ya tienes la siguiente versión arriba, empiezas la, la liberación o, o el redireccionamiento de tráfico en pequeños porcentajes, en intervalos de tiempo, en función de, de las respuestas que tiene la nueva versión. Entonces tienes las dos versiones siempre van a estar arriba y empiezas a pasarle tráfico a la siguiente, 10%, 20%, 30%, 30 y acuerdo a, a, al comportamiento de la siguiente versión. Cuando ya todo esto está estable y pues se cumplió como el ciclo de, de validación, todo tu tráfico pasaría a la siguiente versión, en caso de que vas a bajar la versión anterior. Perdón. 
hay escenarios donde estas versiones Canary no, no siempre se bajan en función del porcentaje, sino que como se ve en este ejemplo, tú lo puedes utilizar para un set de usuarios específicos. Ya dependerá de tu necesidad de negocio, tu componente, tu artefacto, lo que sea que estés utilizando o lo que estés implementando, que decides en qué momento bajar. Un, un ejemplo que nos ha funcionado mucho a nosotros es en aplicaciones móviles con servicios de backend, montamos una versión Canary, pues, pues, una versión 2, y liberamos un o, o disponemos esa aplicación para usuarios tipo beta. Y generamos un tráfico para que esos usuarios tipo beta solo pasen por esa versión del servicio. Con eso nosotros aseguramos que esos usuarios prueben la aplicación completa sobre dos versiones que están en producción al mismo tiempo y que me aseguren la calidad del entregable y podamos asegurar que todo lo que nosotros dijimos que íbamos a desplegar en esa, siguiente, en esa versión beta pues esté funcionando y ahí sí ya pasamos a redirigir todo el tráfico. Entonces tiene como, como dos posibles maneras de, 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 de implementarla. Una por porcentajes gradual hasta que tú llegues al 100% y si bajas la versión anterior o puedes tenerlo por segmentos de usuario pues, de acuerdo al comportamiento y ahí sí ya empiezas a, a hacer como el que esté es un, un despliegue parcial en función del tiempo y el comportamiento ya dependerá de tu estrategia o lo que quieras implementar o, o la necesidad que tengas que tú haces un un correcto eh, direccionamiento hay otra estrategia que les queríamos presentar y, y no, no tenemos un, un diagrama como tal porque este no lo explica también y son los AB release o las pruebas AB o las despliegues tipo AB. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia de despliegue pruebas AB? Tú lanzar una hipótesis, un comportamiento, un cambio, lo que sea que estés implementando en ese momento, se usa principalmente en el front-end y evaluar el comportamiento de esa estrategia, de esa implementación, cómo lo reciben tus usuarios. Entonces, lo que tradicionalmente se hace es montar un esquema de este tipo, solo que tu balanceo no es acorde a, a, a un comportamiento o, o, a un, o a un segmento de usuarios, sino que es totalmente aleatorio. Que si tú tienes 100 usuarios, eh, 10 pueden ir a la versión 1, 10 pueden ir a la, a la, eh, 10 a la versión 1, 90 a la versión 2. Es, es totalmente aleatorio y eso te empieza a generar unas métricas lo cual pues te ayuda a resolver la hipótesis comprobarla o pues ya dependerá de lo que tú estés haciendo en ese momento y, y, y poder como tomar una decisión o pues accionar sobre esas métricas que estás obteniendo hay veces que para este tipo de estrategias pues son, son funciones que ni siquiera son relevantes son, digamos mmm, cuando estás con un componente tipo frontend, un botón, eh, si el botón te hace sentido en X posición dentro de, 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 de la pantalla o del de, de, el activo, el satélite que tú estés exponiendo, nuevamente depende de lo que tú estés implementando. Aquí dentro de esta presentación pues, tenemos como todas las referencias para que lo, lo, lo puedan ver. Y... No, no quisiéramos dejar pasar el, el espacio como para, para invitarlos a que ingresen a, a nuestros, a, a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Aquí vimos, digamos, las cuatro estrategias más relevantes, las que más utilizamos dentro de todo nuestro proceso de integración y despliegue continuo, pues ya en las estrategias de DevOps complementamos. En, en Universo Pragma tenemos una ruta de, de, de capacitación, de formación. Hay muchísimo más contenido que pueden profundizar sobre estas estrategias de despliegue. Le recomendamos de nuevo, no hay una infalible, no hay una que sea mejor que la otra. Simplemente pues, dependerá de cuál es tu necesidad de negocio. La comunidad de Psecops cada día está creciendo más. Tenemos muchísimo contenido que les pueden ayudar. Próximamente estaremos... Eh, montando nuevas cositas y en Academia Pragma más información que puedan ver relevante y eh, 
no, Valentina, pues sería, sería pasar a, a una sección de preguntas o algo. Claro que sí, Carlos, y muchísimas gracias también por ese recordatorio que nos acabas de hacer. Ustedes igual pueden encontrar estas tres comunidades, estos tres espacios que nos menciona Carlos eh, en Google, Universidad de Academia, mucho, mucho contenido de aprendizaje y gracias a Carlos por ese dato tan importante. Vamos a seguir entonces aquí con más preguntas. Tenemos varias y de varios temas desde la charla que iniciamos con César hasta ahora porque han surgido muchas, entonces vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos a favor para responder las que más podamos. Voy a arrancar con una de Carlos Suárez que nos dice, esta pregunta realmente es buscando una alternativa a una situación actual. ¿Qué táctica se puede usar cuando se manejan buses de comunicación y el bus on-premise sufre un fallo? ¿Cómo evitar perder la información en las colas? Él dice, actualmente lo que hacemos es que si el bus no está disponible, sostenemos la información en bases de datos no relacionales y con orquestación y con políticas intentamos recuperar la instancia pronto. Bueno, pa para ese tipo de estrategias yo, o, o para, para ese caso, yo les recomendaría utilizar una estrategia red placa. Yo, yo no lo he utilizado, he hecho algo, algo similar. Digamos que cuando es un bus de servicios, un bus de evento y pues estoy montando una nueva versión para que un evento no se me pierda, no lo he almacenado en bases de datos no relacionales, sino que lo he almacenado en disco. Por ejemplo, en un motor de colas creo un volumen una unidad de disco en la nube, un USB, lo que sea, y allí lo persisto y hago que me cambien las diferentes versiones para que se me, no, no se me pierda el mensaje, poderlo manejar en tipo persistencia. ¿Qué recomendaría o cuál sería la estrategia, digamos, que me pueda ayudar a mí a no perder ese mensaje? Una estrategia tipo replac, donde yo hasta que no tenga todas las nuevas versiones arriba, no empiezo a pagar las anteriores lo cual me mitiga a mí, que pues, si voy actualizando uno a uno, eh, aquí hubo un fallo y ya no tengo las versiones anteriores. Lo que busca este tipo de estrategias es que puedas hacer ese rollback de una manera más efectiva, porque hasta que no estén todas las nuevas versiones arriba, no se me baja la anterior. Digamos que esa es como la más recomendada en esos escenarios. Ahora, dependerá mucho de cuál es tu tipo de infraestructura, el tipo de bus, qué conexiones te permite hacer. Eh, sin embargo, yo lo orientaría más a validar algo tipo red black hasta que no esté todo arriba, no empiezo a bajar las anteriores para mitigar eh, alguna pérdida de información. Excelente. Por acá continúo con otra pregunta de Jonathan y esta tal vez está un poquito más enfocada a la charla que nos hacía Javier pero igual ya saben que todos tenemos micrófonos abiertos. Jonathan dice, la arquitectura limpia sin duda es un concepto ideal para la implementación de productos de software. Sin embargo, ¿cómo funciona a nivel de los datos? O sea, en la integridad de los datos, que para mí es un total reto al implementar un estilo arquitectónico distribuido, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué tips se deben tener en cuenta? Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí. Sí, señora, ahí te escuchamos. Bueno, eh, como les había dicho en la, la arquitectura hexagonal, hay un tema de, de, que se habla de repositorio, hay un tema que es el repositorio local y otro que es el repositorio externo, ¿vale? Cuando se habla en temas de ex, repositorio externo, ese llega a la capa externa porque está basado en una tecnología que está afuera. Y hay una que es una capa que se llama repositorio local, que realmente es ver cómo la entidad es almacenada a través de distintas colecciones. Y estas entidades pueden ser guardadas por listas, por mapas, por sets, dependiendo de lo que estamos buscando y cómo queremos indexar su búsqueda rápida en, 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 en temas de, de organización. Hay algo interesante cuando estás mirando repositorio externo en los datos es... ¿Qué es más eficiente almacenarlo en SQL o no SQL? Mi consejo a todos chicos es que revisen no SQL porque algo que uno ha visto mucho es que son muy eficientes haciendo temas, pero todos lo llevan al mundo SQL y el mundo no SQL es eficiente en otras cosas. Está basado en otros paradigmas que favorecen las consultas rápidas, ¿cierto? Y que de pronto eh, hace contienda con integridad 
pero la redundancia que tiene permite que tú puedas hacer unas consultas muy rápidas y pues garantizar la búsqueda. Tengan presente que cuando hago el repositorio externo, miren que ese modelo me permite o bien guardarlo en una base de datos SQL o no SQL. ¿Por qué? Porque a nivel de entidades yo no sé cómo está almacenado. ¿Listo? Yo puedo ser muy eficiente. Hay un teorema que se llama el teorema CAP, teorema CAP que es CAP, que les va a hablar de hecho qué, qué base de datos es mejor dependiendo si ustedes quieren eh, favorecer consistencia, disponibilidad o la tolerancia a fallos. Las tres no las pueden lograr. Recuerden que esto no es blanco y negro. Ustedes van a poder favorecer algunas, pero van a hacer trade-off contra otra, o sea, van a desfavorecer. Si ustedes cogen bases de datos que, que tienden a mantener consistencia y alta disponibilidad, puede que la tolerancia a fallos pues va a estar perjudicada, pero si ustedes escogen que tenga alta tolerancia a fallos, la disponibilidad puede que se vea un poco más mermada o la consistencia. Entonces, es interesante el teorema CAP. Igual yo te lo coloco ahí para que le echen una revisada. Súper, muchísimas gracias Javier. Bueno y Carlos, ahorita nos mencionabas eh, unas implementaciones de despliegue, por acá nos preguntaron en el chat dónde podríamos encontrarlas. Unas implementaciones de despliegue. Sí, si quieres David, de pronto que está ahí conectado, que nos dejó el comentario, nos recuerdas cuáles son esas implementaciones de despliegue a las que te refieres para que Carlos pueda ayudarnos eh, recogiendo esta información. Por ahí en el chat ya nos está escribiendo. Mientras eh, aclaramos ahí esa partecita para saber cómo te podemos ayudar, David, voy a leer acá una pregunta de Víctor Arenas. Él nos dice, ¿cuál es la estrategia recomendada para aplicaciones serverless? Eh, pues, de, de, depende, de, depende de qué hace tu aplicación serverless, de nuevo. Si es un, un les pongo un ejemplo, en, en AWS tú haces una lambda que te expone un servicio. Puede que tú, dependiendo de esa funcionalidad de negocio que estás exponiendo o lo que quieras evaluar, te haga mucho sentido tener una estrategia tipo Canary, donde pues vas montando la, la nueva versión y vas testeando lo que necesites. Una Blue Green también te funcionaría muy bien porque puedes tener una nueva versión y si les pones por un, un servicio tipo API Gateway, pues simplemente liberas una nueva versión, empiezas a testearlo por allí hasta que no esté toda la nueva completa arriba. No empiezas a pagar la, la anterior. ¿Cuál, ¿Cuál es la que más he, he utilizado o la que más me gusta a mí? Es Blue Green en ese tipo de implementaciones que son aplicaciones tipo serverless, simplemente las lanzo por estilos blue green, que no me generen un tiempo de indisponibilidad, dependiendo de tu implementación, puede que sea una aplicación, digamos, más liviana que una tradicional, entonces no me genera muchos tiempos de indisponibilidad, o, o, o la transición no se nota tanto, entonces... En lo personal me decanto por una Blue Green, sin embargo, toda, todo depende de cuál es tu estrategia de, o, o, o cuál es tu tipo de implementación, qué es lo que tú estás resolviendo o qué hace tu aplicativo. Súper, justo de esas estrategias era por las que nos estaba preguntando David, él dice las de Blue Green, la estrategia de Rolling Upgrade y las otras tres que mencionaste. Él quiere saber dónde, dónde puede encontrar ese tipo de implementaciones o de estrategias. Bueno. Bueno, eh, to, toda esta, la, la presentación que les mostré ahorita tiene referencia a contenido adicional y además esta la montaremos en nuestros portales. Entonces, eh, cuando finalicemos la charla o, o pues, creo que al final del día les compartimos a todos los que estuvieron como las memorias del evento, ahí están estos enlaces y está esta presentación. Ahí, ahí están enlaces a documentación oficial. Entonces, nosotros tratamos como de tomar lo mejor que hay en el mercado para presentar, no reinventar la rueda. Excelente, Carlos. Eh, bueno, para que otra persona nos dice, como mencionabas, el despliegue y rollback de aplicación debe estar acompañado de base de datos. ¿Qué estrategia es la más adaptable en cuanto a bases de datos? Ya que la mayoría de las arquitecturas de despliegue dicen que ambas versiones deben convivir con la misma base de datos. Eh, esa es una muy buena pregunta. Y, y de nuevo... De, no, no hay blanco o negro una respuesta binaria 
que me ha funcionado a mí en lo personal. Cuando es una base de datos relacional, me he decantado por bases, eh, por tablas temporales o esquemas de datos temporales para no perder eh, como la continuidad del negocio. Es decir, levanto una pequeña réplica que tenga toda la información que está en este momento en un estado temporal y empiezo a montar la otra versión con el nuevo modelo de base de datos. Esa es una. He implementado otras donde pues monto toda la versión o todo el aplicativo, monto las nuevas versiones de los scripts de bases de datos bajo un modelo, eh, digámoslo, tipo rollback o, o tipo tablas que, que tú no le das commit para que el aplicativo pueda funcionar mientras que lo voy levantando y ya después hago el commit y lo dejo en firme. En bases de datos relacionales es mucho más complejo. Me ha funcionado muy bien la de bases de datos temporales y es que pues, levanto nuevas versiones de las tablas o de la información que estén montando con, con otros nombres y después simplemente elimino la anterior. Tenía una vista, digamos que puede ser el ejemplo más complejo, eh, levanto la vista versión tipo versión 2 y mi aplicativo va a la versión 2 que tiene unos nuevos campos o lo que sea. Una vez ya mi aplicación está arriba con una estrategia tipo Blue Green o una estrategia Red Black, elimino la información que ya no va a estar al aire. Caso contrario con bases de datos no relacionales. Así simplemente levanto unas nuevas tablas y pues con esas sí me, me ha funcionado muy bien y me apoyo de otras estrategias para ya sea una migración de datos y lo primero que tengo que hacer es eh, cambiar, no sé, la estructura de mi información va a ser muy diferente o la que voy a almacenar es muy diferente, ya sea o lo migro o me creo una nueva tabla. Entonces esas son como las dos que utiliza ahora. Pueden haber muchas más y dependerá de qué hace tu aplicación y cómo, cómo, cómo tus usuarios están disponibles o, o están dispuestos a, a, a experimentar, por ejemplo, una ventana de mantenimiento. Esta, digamos, que sería la más eh, usada en el momento, pero pues, no, no recomendaban las nuevas aplicaciones de experiencia memorales que necesitamos que todo esté en línea. Pues, te, tengo esos dos ejemplos, ya de, dependerá de, de tu aplicación, cuál te convenga más. Listo. Félix Díaz dice, ¿qué herramientas recomiendas para evaluar o estudiar las estrategias de despliegue? De, de, de nuevo, hay, hay todo un stack de herramientas que, que usamos nosotros en, en Pragma. Nos apalancamos, bueno, dentro de la comunidad de PsyCops, tenemos todo un stack tecnológico. Digamos, somos muy fuertes en, en AWS y utilizamos todo su stack como con, con, con Comic, con Pylon, con Deploy, todo el lo que nos apoya como para poder hacer esta estrategia de despliegue. Sin embargo, pues hemos hecho implementaciones en, en Jenkins, en Binance tradicionales, que me ayudan a, a hacer como todo el ciclo de desintegración y despliegues continuos. Muy importante, yo les estaba hablando, digamos que de, de la última etapa, de la estrategia de despliegue ya es el último paso a la hora de despegar, pero pues estas herramientas, lo ideal es combinarlas con todo un ciclo de, de, de preparación, compilación, pruebas, hasta llevarlo a un despliegue y un monitoreo. Entonces puedes utilizar Jenkins, hay herramientas muy potentes, muy bacanas como Azure DevOps, que tienes todo un ecosistema, no es solo el, el pipeline de integración y despliegue, sino que además pues tiene gestión de proyectos, todo el stack tecnológico que tiene Azure, eh, que tiene AWS, eh, IBM por allí también tuvo algunos aplicativos que funcionaron muy bacano que es Urban Code eh, si es una aplicación móvil pues puedes utilizar eh, un App Center para la liberación de versiones entonces ¿qué te recomendaría yo para iniciar? utiliza la que te cumpla con las etapas que tú definas a la hora de, 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 de planear tu ciclo de integración y este continuos para iniciar, un Jenkins te funciona perfectamente. Es una herramienta, digamos, liviana, pero lo puedes ir escalando. Un Azure es más, digamos, puede ser un 
poquito más completo porque tienes todo un entorno y pues las herramientas de Amazon digamos que también te ayudan a, a cumplir como con todos esos ciclos de, de integración y despliegue que, que sí les recomiendo mucho es eh, asegurar la calidad de nuevo, si, sin pruebas no hay confianza es, si va a verificar o tratar de asegurar de que todo lo que ustedes estén implementando tenga un mínimo de pruebas que me aseguren a mí que lo que estoy haciendo sí cumpla con esos requisitos del sistema, que pueda tener como pues, unos atributos de calidad bien eh, robustos. Listo, aquí tengo más preguntas, yo creo que esta sí va bien general para todos. ¿Por dónde empezar para ser un arquitecto de soluciones? No sé quién, quién se anima a ayudarnos sí. a que orientar a los chicos. Vale, Vale, Listo. Bueno, te apoyo y complemento eh, con, con todo lo que estaba diciendo Carlitos. Realmente es muy valioso todo el esquema de estrategias de despliegue que pueden haber. Igualmente las, las, las herramientas o los componentes como tal también nos ayudan a tener estrategias de despliegue. Un ejemplo, cuando tú vas a trabajar con API Gateway de Amazon, el mismo API Gateway te da la estrategia de Canary. Sí, y ya lo tiene inclusive ahí, simplemente es con par clics, tú se lo configuras y trabaja toda la estrategia de Canary. Si vas a trabajar con EKS, con SS, también tiene estrategias de Blue Green y demás, entonces las mismas herramientas también te ayudan y obviamente pues tú tienes que mirar todo el entuén. Por ejemplo, también saber si tú, el esquema que va a recibir la petición central es un Route 53, por ejemplo, entonces el Route 53 también te va a hacer, ayudar a hacer una serie de de estrategias para saber cómo redireccionar el tema, eso tiene pues también tiene multi answer tiene un esquema de weight que es como por pesos va distribuyendo las cargas un esquema de failover, entonces al final estrategias y herramientas hay muchas, lo que tienes es que saberlas conectar para que efectivamente todo el esquema de tu estrategia de despliegue funcione de manera adecuada eso, eso como complemento pero digamos que la respuesta de Calitos fue muy puntual y le dio digamos como a lo principal del tema con respecto a qué necesitamos para ser arquitectos de soluciones, bueno, digamos que nosotros, por ejemplo, en Pragma, trabajamos cuando, cuando un arquitecto inicia, pues es, inicia a, a hacer arquitecturas que tengan un impacto, eh, digamos, un impacto entre bajo y medio, ¿cierto? Esas, esas arquitecturas normalmente pueden con, eh, contener un esquema de una aplicación, un software, y a medida que va subiendo, pues ya tienes la capacidad de poder integrar más aplicaciones y un arquitecto de soluciones del que no solamente se va a enfocar en una aplicación, sino en la solución general, en la solución en tu en que tú necesitas para responderle a un negocio. Y esa solución en tu en pues puede contemplar una o varias aplicaciones y varios esquemas base. ¿Qué necesitas para, para ser arquitecto de soluciones? Nosotros planteamos estas cuatro charlas hoy en el tema del roadmap Precisamente porque son charlas que son fundamentales para un esquema de arquitectura. O sea, lo primero que tú tienes que saber para ser arquitecto de soluciones es saber establecer, por ejemplo, todo el esquema que nos hablaba César, de estrategias de cómo identificar atributos de calidad, cómo medir trade-off, cómo identificar los drivers de arquitectura, cómo identificar lo que el cliente me dice y cómo lo traduzco a, a, a atributos de calidad, cuáles son esos atributos de calidad con los que va a favorecer al cliente. Y a partir de los atributos de calidad, qué estilos, qué tácticas debo usar para que realmente mis aplicaciones respondan a esos atributos de calidad. Eso es fundamental. Si quieres ser arquitecto de soluciones, debes saber eso. Por ahí puedes arrancar. Hay un tema que se llama ATAM, que es de evaluación de arquitectura, porque precisamente una arquitectura no es buena o es mala si utiliza tecnología moderna o tecnología antigua sino una arquitectura es buena si responde a los atributos de calidad que requiere el negocio. Entonces, su, eh, y, y precisamente ATAN es un esquema de evaluación de arquitectura que se basa en trade-off. Entonces, por eso ese es un punto importante. Dos, todo este tema de estrategias de despliegue de DevOps es súper importante que lo tengas en cuenta. Todo el esquema de eh, estilos de arquitectura, patrones de diseño. Ahorita eh, se, se habla de arquitecturas limpias. Esas arquitecturas limpias pueden contemplar arquitectura cebolla, arquitectura hexagonal, clean architecture. Y esas arquitecturas también te van a ayudar a que realmente tu producto quede muy bien estructurado. ¿sí? Y también todo el esquema de observabilidad. Eso es súper relevante. 
que lo aprendas. ¿Por qué? Porque es que si tú haces una aplicación y, no, y sales a esa aplicación a producción sin ojos, o sea, sin visibilidad, pues efectivamente yo voy a tener una serie de inconvenientes porque cuando tenga un error o tenga algún tema, pues eh, no voy a poder visualizarlo de manera correcta y pues para cubrir todo el esquema de observabilidad hay ocho pilares de monitoreo o más que son importantes y no me vas a centrar ahí mucho porque ahorita viene pues una charla del tema. Entonces esos son como puntos esenciales que tú debes tener para iniciar tu carrera de, de arquitecto de soluciones y siempre pensar que vas a hacer arquitectura no para eh, tener temas técnicos o algo por el estilo, sino vas a hacer arquitectura para responder al negocio, para recubrir las necesidades que tiene un negocio. Y toda la arquitectura que hagas va a ser en pos de esas necesidades. Eh, espero que con eso pues haya como respondido tu pregunta en cierta manera, pero esos son puntos esenciales que necesitas sí o sí para hacer un llegar a ser un arquitecto de soluciones. Para complementar un poco eh, lo que dice Nico, adicional a eso, es muy importante tener unas habilidades blandas porque como arquitecto nos tenemos que enfrentar a conversaciones a veces difíciles ¿sí? con los stakeholders. Al inicio tengo que entender muy bien también el negocio y saberlo comunicar tanto a el área de negocio como al área técnica. Entonces tengo que tener unas habilidades blandas en comunicación Sí, también igualmente de liderazgo, porque pues voy a ser el líder del equipo, lo voy a guiar a que construyamos todo muy bien y según lo que yo definí como arquitecto. Entonces es muy importante también empezar a desarrollar esa parte. Era como un complemento de lo que dijo Nico, pues que es muy importante también. Muchísimas gracias César y Nico. Bueno, por aquí en el panel tengo una pregunta que tiene bastante contexto. Yo la voy a leer muy pausadamente, pero de todas maneras la voy a dejar aquí para que los panelistas la lean por si de pronto necesitan aclararla más. Eh, él nos dice, quiero entender a nivel, él o ella, porque es anónimo, quiero entender a nivel de base de datos relacionales claramente. Si tengo una base de datos réplica, yo puedo balancearlas y dirigir primeramente el tráfico 100% a la base de datos original y paulatinamente dirigirlo a la de réplica para garantizar que las versiones funcionen correctamente. Si el cambio es a nivel de estructura de elementos, ¿no funcionaría mantener las dos versiones? Ahí, ahí la dejo abierta por si necesitan leerla nuevamente, que tiene bastante vale, vale. Yo te ayudo con esa. Déjame terminar de leer acá la última parte. Si el cambio es a nivel de estructura de elementos, ¿no funcionaría mantener las dos versiones? Tocaría obligatoriamente bajar el ambiente y subirlo con la nueva versión de la aplicación. Y esta respuesta, bueno, yo te la voy a dar, pero tiene un contexto gigante. ¿Por qué? El tema de, tú puedes tener diferentes esquemas como los que te mencionaba. Tú puedes tener un esquema activo-activo, ¿cierto? Puedes tener un esquema activo-pasivo. Que el activo-activo es, tengo dos puntos, tengo, digamos, una base de datos máster y una réplica pero al final, si yo quiero tener ese esquema activo activo a nivel de réplica, esa réplica normalmente es una base de datos de lectura, ¿cierto? Si tú la quieres volver una base de datos de escritura también, es decir, que el 70% entre por acá y, no sé, en otra región, en Asia, hay otra cantidad de usuarios que deben entrar a otra base de datos, pero también empiecen a escribir por allá, que esa base de datos no se vuelva solo de lectura, sino también de escritura, Ahí hay una serie de temas que debes tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo en una sola base de datos y hago la réplica, la réplica va a llegar directamente a la otra base de datos y de esa otra base de datos va a ser de lectura. Pero cuando escribo en las dos bases de datos, yo tengo que establecer muy bien cuáles van a ser esos esquemas de réplica. ¿Sí? Porque así como va réplica de A a B, también lo que llega a B va a ser una réplica hacia A. ¿Sí? Entonces, al final, eso, eso ya empieza a jugar también con muchos esquemas, también el tipo de base de datos que utilices, el tipo de herramientas. Me explico, tú hablabas aquí de bases de datos relacionales. Entonces, en bases de datos relacionales, por ejemplo, Aurora, a nivel de región, o sea, en una misma región, él puede tener diferentes bases de datos, ¿cierto? Y él puede tener réplicas en sus zonas de disponibilidad, hablo, hablando de Amazon. Pero... También tú le puedes configurar una Multimaster Aurora que se vuelve al final y permite escribir en las dos bases de datos siempre y cuando sean zonas de disponibilidad distintas dentro de una misma región, ¿cierto? Ahí pueden pensar a escribir. Sin embargo, ese tema hay que pensarlo muy bien porque te puede traer más dolores de cabeza de lo que te quieres solucionar. O, por ejemplo, hay esquemas como Dynamo 
que es una base de datos que no es relacional y esa sí te permite hacer un esquema de replicación ¿sí? entre regiones, en donde puedas escribir en las dos bases de datos. Entonces, al final, eh, eh, volviendo digamos como, como a la pregunta que era, ¿puedo balancearlas? O sea, ¿de poder? Sí, sí lo puedes hacer, dependiendo de las restricciones que te acabo de comentar. Ahora, hay diferentes esquemas de balanceo, como lo que te comentaba. De pronto tú coges un Route 53 y ese Route 53 lo puedes configurar con un weight, ese weight, y le puedes decir vaya el 70% acá y el 30% acá, ¿cierto? O puedes utilizar una estrategia Canary en donde dices vaya el 70% acá, ¿cierto? Y, el, y eh, el, la parte anterior queda funcionando en una base de datos antigua, ¿cierto? Entonces en ese queda el 70%. Y en una, un esquema nuevo empiezas a redireccionar ese 30%. Y cuando eso te funcione, ya subes el 100% acá. Lo puedes hacer en un esquema lineal que él va, o, o rolling upgrade, que él va haciéndolo en serie, ¿cierto? Cuando lo va haciendo en serie, entonces pues él, va, él puede decir, ah, no, cada, eh, cada tres horas va a subir un 10% a la nueva aplicación. Entonces, el tema lo puedes hacer o con bases de datos que estén en una misma aplicación y escribas en los dos, o ya inclusive cuando vas a cambiar bases de datos distintas, las bases de datos son totalmente, o sea, aplicación antigua, aplicación nueva, si sí puedes hacer una serie de redireccionamientos y una serie de estrategias para redireccionar el tráfico. Pero entonces, como puedes ver, te respondo así como muy alto nivel toda la pregunta porque tiene un contexto muy amplio en el cual podrías tomar muchas decisiones de arquitectura dependiendo lo que necesite tu negocio. Si es la misma aplicación con dos bases de datos que quieren escribir en los dos puntos porque quiero escribir en dos regiones, o si son aplicaciones distintas, una antigua, una nueva. Sí, hay diferentes esquemas y basado en eso pues puedes utilizar estrategias. No sé si con esto en cierta manera logro responder la duda que tienes o si de pronto tienes algún caso más puntual en el que te pueda dar específicamente la respuesta. Yo, yo quisiera complementar ahí una cosita Dale. pequeña y, y es un, un caso que me pasó a mí, donde necesitaba en una misma base de datos tener dos aplicaciones que tenían modelos de datos diferentes. Sin embargo, eh, había una tabla que se compartía entre ellos, pero iba a sufrir un cambio. ¿Qué decisión tomamos en ese momento eh, alineados con la estrategia de despliegue? Y con el área de infraestructura montamos unas nuevas tablas para poder que convivieran la, las dos aplicaciones, las dos versiones de la aplicación al mismo tiempo en productivo. Y esas nuevas tablas eran, eh, eh, tenían información de la tabla anterior. Esto lo hicimos en un modelo en AWS y apoyados de otros servicios como DMS, que es eh, Migración de, de Datos, Data Migration Service. Íbamos extrayendo cada vez que se me insertaba un dato en la, en, digamos, en la tabla master, me lo llevaba a la tabla réplica que tenía el, la, la nueva estructura. Y con esto pues pude, pudimos lograr que, que, que convivieran las dos aplicaciones. Ahora, no es una estrategia muy recomendada porque en algún punto puedes tener alguna falla. Pero fue la manera en la que lo resolvimos en ese momento para poder tener como las dos versiones del tiempo y poder dar como el periodo de transición y bajar la otra. Eso fue más que todo en un entorno transaccional y por eso pues llevamos como, como a tomar esta estrategia. Pero no, no es como, digamos, algo recomendado por lo complejo que puede llegar a ser tener un proceso de migración ahí en un en un flujo de escritura. Tal cual, escritura en las dos, en máster y en réplica, pues no, no. Eh, tiene muchos retos ahí que, que hay que pensarlo muy bien si realmente eso es lo que necesitas y normalmente la respuesta no, no es eso lo que necesitas y eso te va a traer más problemas que soluciones. Yo necesito... Ah, bueno, continúa, Nico. No, yo necesito nada, no, no te escuchamos. Yo quería da, dar un último aporte. Eh, eh, en el chat vi una pregunta muy bacana, es que me muy bacana, sobre eh, alguna metodología que manejemos en la cual incorporemos el, eh, el, el framework de, de OWASP. Eh, nosotros en Pragma, en, en el chapter de EPSECOPS, creamos como nuestro propio framework, en el cual eh, incluimos toda la metodología de de, de OWAS o una lista de verificación de seguridad que nos ayuda a nosotros a poder asegurar la calidad de los entregados. Consta de cuatro pasos fundamentales que no difieren mucho de los que ya hay en el mercado. Uno, evaluar el nivel de madurez, identificar 
un proceso o un modelo de cultura de adopción, tres, una implementación tecnológica y cuatro, un modelo de gobierno. Donde en ese nivel de madurez nosotros identificamos pues, tenemos cuatro niveles. Son cuatro pasos y cuatro niveles donde identificamos comprensión de prácticas básicas, implementación de prácticas de seguridad. Nivel tres, una alta comprensión de, de, de esas prácticas de seguridad. Y ya en nivel cuatro es alguien que pues, entiende de seguridad, lo adopta y lo implementa. Pero entonces para nosotros poder implementar como este framework, esta estrategia eh, creamos nuestra propia lista de verificación de seguridad, la cual nos ayuda a determinar ese nivel de madurez. Entonces, eh, volviendo a la pregunta, bueno, ¿cuál, cuál es la propuesta metodológica? Nosotros en Paraguay creamos como nuestra propia propuesta, tomando lo mejor que hay en el mercado, los, digamos como lo más representativo, una combinación entre OWASP y, y SAFE, y creamos nuestro propio proceso. Eh, ahí en... En los enlaces que están al final de la presentación hay más información sobre pues, toda nuestra ruta de OPSECOPS y habla un poquito más de ese framework que construimos acá en Pragma. Me parecía relevante ese. Gracias, Carlos. Y bueno, muchas personas también nos han preguntado si, estamos, si les vamos a compartir esta sesión que está siendo grabada. También nos han preguntado por las presentaciones que nos han traído aquí los panelistas y la respuesta es sí. Cuando ustedes se inscribieron y nos dejaron sus datos, nosotros vamos a tomar todo eso para compartirles a sus correos las presentaciones, para que tengan el material, para que tengan los enlaces a los que se refería Carlos hace un momentito. Y también, pues, la grabación en caso de que quieran repasar o algo más. ¿Cuál es el enlace de DevSecOps, eh, Juan David? Cuando te lo enviemos al correo, ahí lo vas a encontrar para que puedas ingresar. Listo, nosotros ya nos encargamos de hacer ese paso. Eh, bueno, una pregunta más eh, en este espacio que tenemos aquí y es de Jesús Espinel. Él nos dice, ¿cómo se emplea el tema de gobierno de las TI en estos procesos de construcción de software? teniendo en cuenta que temas como seguridad, confiabilidad y disponibilidad son esenciales en este caso y se han comentado. Quisiera aportar algo ahí ahorita, de paso mis compañeros. Eh, eh, justo en el punto que acabo de mencionar sobre el framework que tenemos nosotros en Pragma sobre eh, el proceso de adopción e implementación de objetos dentro de las organizaciones eh, nuestro cuarto punto es el modelo de gobierno o, o cómo llevar un, un buen modelo de gobierno en el cual tenemos cinco pasos para poderlo lograr uno, definición de roles y responsabilidades dentro de pues, todo tu esquema organiza, organizacional dos, definición de políticas y procedimientos, tener muy claro cada uno de esos roles, qué políticas y qué procesos puede llevar a cabo tres, una definición de un modelo de seguridad automatizada allí me remito a la lista de verificación de seguridad que nosotros construimos en Pragma que pues es, es una abstracción de lo más representativo en el mercado cuatro, una definición del modelo de recolección de evidencias para auditoría o sea, todo lo que tú hagas eh, cómo se mide, cómo se almacena, dónde se almacena. Eh, hay algo, otra frase que nos gusta utilizar mucho, es lo que no se mide, no se mejora, entonces es súper importante. Y cinco, una definición del modelo de monitoreo continuo y métricas de seguridad. Ese es como nuestro modelo de gobierno, nuestra propuesta de modelo de gobierno desde el framework que les mencionaba ahorita sobre un, una adopción e implementación de EPSECOPS. Sí. ¿Alguno quisiera complementar algo más? Pues. Vale, este tema, yo estoy mirando cómo, cómo abordar la respuesta, porque efectivamente lo, lo que comenta Carlos es muy válido. Simplemente el tema de TI en construcción de software, bueno, veo que tú también lo enfocas mucho en términos de seguridad. Entonces, en términos de seguridad, pues lo abordamos como lo mencionaba Carlos. Tenemos muy en cuenta todo el esquema de Stripe. Extrae al final son seis siglas en cual cada una de ellas es un riesgo de seguridad que se cubre con esquemas de, de seguridad, te voy a explicar rápidamente, la S es spoofing, se cubre con métodos de autenticación, la T es tampering, se cubre con esquemas de integridad, la R es repudiation, se cubre con esquemas de no repudio, la I es information disclosure, se cubre con esquemas de cifrado simétrico, asimétrico, eh, de curva elíptica, etcétera, etcétera, en reposo, en, en tránsito, 
La D es Venia Lost Service, que se cubre con todas las estrategias tácticas de estilos de disponibilidad. Y la E es Elevation of Privilege, en la cual nos enfocamos en toda la parte de autorización. Entonces, digamos, eso también nos puede dar un esquema en cuando vamos a hacer un gobierno de seguridad, debemos tener varios, varios puntos que contemplen que estamos guardando strike. Por ejemplo, hay un estilo de arquitectura que se llama SAFE, eh, que se llama PACE, perdón. SAFE es la metodología aquí. Eh, se llama PACE y ese estilo de arquitectura PACE cumple varios puntos, un tema de comunicación, un tema de información, un tema de protección en donde va todo el esquema de firewall y demás y un, un esquema de aplicación. Entonces esta, este tipo de arquitectura también te ayudan a tener un gobierno y una estructura que garantiza que estás cumpliendo los puntos más fundamentales de seguridad. Eso ahí estoy yendo un poquito más técnico. Ya en términos de gobierno, pues hay que estructurar muy bien cómo voy a también entrar toda la parte de observabilidad cómo voy a observar mi sistema, cómo se comporta para partir de ese sistema, voy a saber cómo operar, cómo inclusive automatizar procesos operativos y ahí entra todo un gobierno en el esquema de, de seguridad. Si voy a ir hacia un modelo, por ejemplo, de riesgos y de gestión de riesgos en seguridad, puedo utilizar una metodología que se llama SAPSA, que nos ayuda a establecer un gobierno muy bien estructurado en todo el término de riesgos. Si ya me voy, digamos, a, a acá tú lo preguntaste en temas de de seguridad más que todo, según veo, pero pues también podría haber un esquema de información, entonces toda la parte de información tiene otro gobierno en donde uno establece cuál es el modelo de madurez de información que tiene la empresa, cuáles son esos roles, cada cuánto yo voy a hacer revisiones, cuáles son los objetivos que tiene la empresa y al final el objetivo de todo esto es alinearlo con negocio para que desde todas estas puntas tú lo puedas cubrir completamente y hacer una revisión periódica en donde al final pues entre más automatizado que el proceso, mejor vamos a ir avanzando y ahí ya tú empiezas a meter tecnologías modernas, machine learning y demás para automatizar procesos que te ayudan a ir pues a un nivel mucho más avanzado. Pero claro. creo que a grandes rasgos, eso es, Cecita, si quieres complementar. Sí, un complemento muy rápido. Digamos, cuando yo ya trabajo en nube, eh, las nubes de por sí tienen unos marcos que me permiten tener un marco de buena arquitectura, en donde hay unos pilares que tengo que tener en cuenta por ejemplo, para AWS, los pilares fundamentales son eh, la excelencia operativa, es como yo opero excelentemente las cargas de trabajo en nube, el tema de seguridad, lo que hablaban en la pregunta, el tema de fiabilidad, el tema de la eficiencia de rendimiento, la optimización de costos, que es muy importante, cómo yo puedo optimizar los costos en la nube, y, el, y hay uno nuevo, que es el tema de sostenibilidad. Eh, los invito a que lo, a lo consulten, es el framework de buena arquitectura, en este caso de AWS, pero las nubes todas lo tienen, ¿sí? Y son muy importantes tenerlos en cuenta para el gobierno. Este, sería ese el complemento. Y adicional hay unos temas también de arquitectura empresarial, como lo son TOGAP y Sashman, que nos entregan puntos muy relevantes a nivel de gobierno y son, pues, nos ayudan bastante. Por ejemplo, en el tema de TOGAP, toca todo el tema de visión, eh, como puntos externos, toca ocho puntos, visión, gobierno... Eh, aplicación, data, infraestructura, ¿cierto? Que es pues, todo el tema de tecnología, oportunidades de solución y todo el tema pues también de migración y demás. O sea, hay, hay un esquema muy interesante ahí en lo que nos provee Toga. No, no, no lo veo tanto como implementar Toga en todo su esplendor, porque realmente eso ya tiene un esquema muy grande pero sí nos da muchas herramientas de gobierno que pueden ser muy útiles para hacer todo el gobierno de arquitectura de TI.